안녕하십니까 사막의 생수입니다. 욥기의 3단계 반전 욥기 1장 1절 우수 땅에 욥이라 불리는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라. 욥은 우수 땅에 살았는데 우수는 에돔 지역 인근에 위치하고 아라비아의 어느 지역이라고 합니다. 이 지역은 악하고 우상 숭배가 만연했을 것이라고 추측합니다. 이렇게 악하고 우상 숭배가 가득한 지역에 사는 욥을 하나님은 은혜를 베푸셔서 부르셨는데 마치 갈대아 우르에 타락하고 우상 숭배하는 자들 가운데서 아브라함을 하나님이 부르신 것과 같다고 볼수 있습니다. 욥과 아브라함의 다른 점은 욥은 악하고 음란한 지역에서도 온전하고 정직하고 하나님을 경외하고 악에서 떠난 자였지만 아브라함은 온전하지도 정직하지도 않았지만 하나님의 부르심에 순종함으로 의롭다 인정함을 받고 믿음의 정점인 이삭을 제물로 하나님에게 바침으로 완전함에 이르게 되었습니다. 욕은 준비된 의인이었지만 아브라함은 하나님을 순종함으로 점진적으로 의인의 자리에 들어가게 되었습니다. 그러면 욕의 의인은 완전한 의인가요? 그렇지는 않습니다. 마치 노아가 그 시대의 의인이었는데 하나님과 동행했듯이 욕도 그러한 의였습니다. 다시 말하면 도덕적 윤리적으로 올바르고 영적으로는 경건한 삶을 살았다고 볼수 있습니다. 타락한 시대의 의인들의 특징은 우상 숭배나 만신 혹은 다신 숭배나 혼음을 배제하고 오직 하나님 한 분만을 섬기고 깨끗한 삶을 살았습니다. 그들은 한분 하나님을 섬길 뿐 아니라 하나님이 정해주신 일부 일처를 지키며 쾌락과 탐욕 혹은 악한 습관을 버리고 더럽혀지지 않는 몸과 마음을 유지했습니다. 욕이 그랬던 것입니다. 노아의 의인은 언제 완성되었을까요? 하나님의 말씀대로 방주를 완성하고 대홍수가 일어나기 직전에 방주 안에 들어가 하나님이 방주문을 닫으셨을 때입니다. 방주는 하나님의 교회이며 방주의 문은 예수 그리스도를 상징하므로 노아와 그의 가족이 예수 그리스도를 통해 교회 안에 들어왔을 때 의가 완성되었습니다. 완전한 의인은 완전한 구원과 일치합니다. 아브라함의 의인은 예수 그리스도의 표상인 이삭을 번제물로 바치려는 순간 완성되었고 그 순간 모든 인류를 위한 그리스도의 구원이 이미 완성되었습니다. 그러면 요비 하나님을 경유하는 의인은 언제 완성되어졌을까요? 요배 의인은 3단계 반전을 통해 완성되어집니다. 요배 의에 대한 첫 번째 반전은 의인이 재앙을 당하는 것입니다. 세속적 개념으로 의인은 재앙을 당하지 않는다는 고정관념에 대한 반전입니다. 권선징악은 세속 세상에서 그래도 인간이 착하게 살아야 하는 이유를 말해주는 세속적 개념입니다. 착한 자는 나중에 잘되고 악한 자는 결국 벌을 받는다는 세속 개념은 그래도 악한 세상에서 인간이 고고한 가치를 가질 수 있도록 하는 윤리인데 요백에서 그것이 깨지고 말았던 것입니다. 요분 스스로도 온전하고 정직했고 모든 사람들도 요을 의인이라고 여겼는데 그러한 요백의 처참한 재앙이 들이닥친 것입니다. 그냥 누구나 당할 수 있는 평범한 재앙이 아니라 전무후무한 누구도 그렇게 처참한 재앙을 당할 수 없는 비참함 만일 이 비참함이 누구에게 임한다면 그는 분명히 악인일 것이라고 말해도 무방할 정도의 비참한 재앙을 요비 당했습니다. 이것이 요배 의에 대한 첫 번째 반전입니다. 요배의 두 번째 반전은 끔찍한 재앙 앞에서도 요비 끝까지 자신의 의의를 굽히지 않는 것이었습니다. 그의 절친 세 명이 와서 보고 죄를 뒤집어 쓰고 곡을 할 정도로 누가 봐도 요배 몰골이 비참했습니다. 요배 새 친구는 이 재앙이 요배 죄 때문이라고 고발하며 죄를 회개하고 악을 버리라고 집요하게 설득하고 협박하고 나중에는 저주를 합니다. 그럼에도 불구하고 요분 자신의 정직과 순전함을 주장하며 자신의 의의를 굽히지 않았습니다. 욕기 6장 10절에 그러할지라도 내가 오히려 위로를 받고 그칠 줄 모르는 고통 가운데서도 기뻐하는 것은 내가 거룩하신 이의 말씀을 거역하지 아니하였습니다. 욕이 자신의 결백과 의의를 주장하면 할수록 그의 새 친구들은 더욱더 분개하고 심지어 욕을 악인으로 정의하며 저주하기까지 했습니다. 욕기 23장 10절에 그러나 내가 가는 길을 그가 하시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 욕은 그의 고통이 깊어질수록 이 고통을 통해 자신의 의의를 연단하시는 하나님은 연금수사와 같다고 여기며 욕은 순금같은 온전함을 소망하고 기대하고 있었습니다. 
요분 친구들의 공격과 비방이 거세질수록 더욱더 자신의 의의를 주장했고 마음은 더욱더 강팍해졌습니다. 요분 자신의 의의를 가지고 친구들의 공격에 맞서 자존심 싸움을 하고 있었던 것입니다. 세 번째 요배 반전은 요배 굴복입니다. 세 친구 앞에서는 끝까지 의로운 허세를 떨면서 자신의 결백을 굽히지 않았던 요비 엘리후 앞에서 말을 멈춥니다. 욥기 32장 2절에서 3절 말씀에 람종족 부스사람 바라겔의 아들 엘리후가 화를 내니 그가 욥에게 화를 내면 욥이 하나님보다 자기가 의롭다 하며 또새 친구에게 화를 내면 그들이 능히 대답하지 못하면서도 욥을 정죄함이라 엘리후는 부스사람 바라겔의 아들인데 바라겔은 하나님을 찬양하다는 뜻이며 엘리후라는 이름의 뜻은 그는 나의 하나님이다 라는 뜻입니다. 엘리후는 나는 연소하고 라고 했는데 욥과 그의 친구들에 비해 훨씬 나이가 적은 듯 합니다. 엘리후는 누구일까요? 욥과 하나님 사이를 중재하는 중보자로 보여집니다. 예수 그리스도의 모형으로 볼수 있습니다. 엘리후는 욥과 새 친구들보다 훨씬 어림으로 동방의 풍습으로는 젊은 사람이 연장자들의 토론에 끼어들 수 없습니다. 그러나 엘리후는 스스로 젊다고 밝히면서 욥과 친구들 그리고 욥과 하나님과의 논쟁에 끼어들어 현자의 지혜를 말해주고 있습니다. 나이 많은 자들이 지혜로울 수 있지만 반드시 그렇지는 않습니다. 왜냐하면 지혜는 세월에서 나오는 것이 아니라 하나님에게서 나오기 때문입니다. 예수님도 그 당시 바리새인이나 공회원들에 비하면 젊은 축에 속하기 때문에 예수님께서 하나님의 말씀을 전하실 때 나이 많은 장로들은 예수님을 멸시하며 불쾌하게 여겼던 것입니다. 엘리후의 논점은 욕이 하나님보다 의롭다고 우기고 있고 새 친구들이 욕보다 의롭지 못하면서 욕을 정죄하는 것입니다. 욕기 35장 6절에서 8절 말씀에 엘리후는 욕의 의의를 이렇게 평가하고 있습니다. 그대가 범죄한들 하나님께 무슨 영향이 있겠으며 그대의 악행이 가득한들 하나님께 무슨 상관이 있겠으며 그대가 의로운들 하나님께 무엇을 드리겠으며 그가 그대의 손에서 무엇을 받으시겠느냐 그대의 악은 그대와 같은 사람에게나 있는 것이요 그대의 공의는 어떤 인생에게도 있느니라 요비 주장하는 온전함이나 의인은 사람이 사는 인간 세계에서 도토리 키재기에 불과하며 하나님의 기준에 절대 미치지 못한다는 것입니다 인간의 의인은 각각 차이가 있지만 그것으로 하나님을 유익하게 하지 못하고 역시 인간의 악도 각각 차이가 나지만 그것으로 하나님에게 어떤 해도 끼치지 못합니다. 절대로 굴복하고 회개하지 않을 것 같았던 욕은 여호와 하나님 앞에서 내가 스스로 거두어드리고 티끌과 책 가운데서 회개하나이다 라고 욕기 42장 6절에서 고백하고 있습니다. 욕은 엘리후의 중재로 여호와 하나님을 만나게 되었고 여호와 하나님 앞에 굴복하게 됩니다. 욕의 마지막 반전은 자기 의의를 거두고 죄인임을 고백하며 하나님 앞에 납작 엎드리는 것이었습니다. 우리 인간의 최후의 반전은 예수 그리스도의 중재로 하나님 앞에 나아가 자신이 죄인임을 고백하고 하나님을 예배하는 일입니다.